torture you and famine will bring you no fear under his wings your refuge his faithfulness your shield and he will raise you up on eagle's wings bear you on the breath of dawn make you to shine Mayong gab isa tanan, isa kadalayawon nga kahigayunan ang ginhatag sa aton sa ginoo nga nakapamati kita sa minsahi sa kanta nga gindulot sa aton sa isa takautod nga si Prince Milo von der Villa. Amon ginalauman nga yadong nga minsahi sa awit nagprepara sa aton panguna-una kag tagipusoon sa pagpamati sa pulong sa ginoo sa sini nga tion. In behalf of West Bisayan Conference, nga ginapangunahan sa ato ninigug mga presidente si Pastor Kerry Estrebilla, kag sang mga tatay sa mga pastor, si Pastor Ephraim Rino, nga sa diin, ini nga Panay and Gimaras uh, Hope Channel, gina um, supervisan ni Pastor Rafael Swalog, kag sa sini nga tion, gina facilitate ni Ma'am Bell, naga extend kami sa inyo sa sining state of the art kind of worship para sa kahimayaan sa Ginoo mayong gabi sa inyong tanan sa pagsugod mga kauturan kaabyanan nga nagapamati kag nagalantaw online ginaagda ang inyong mga panghunahuna sa pagpangamuyo magadungo kita sang aton nga mga ulo kag magapiyong Our great God in heaven, at this very momentum, we would like to thank you for your continued goodness and grace that in spite of the crisis that uh, confronting us brought by this pandemic, COVID-2019, still under your mercy and grace, we exist. And here we are would like to ask the presence of the Holy Spirit to be with us in our midweek prayer meeting that all of us who will hear thy words and voice will be inspired and will be dependent totally upon your mercy and grace that your power will sustain us and will bless us. This we do humbly plead and ask in Jesus' loving name with the forgiveness of our sins. Amen. Mayong gabi sa inyong tanan. Kag sa sini nga kahigayunan, akon nga ipagdulot uh, sa inyo nga mensahe na tiguluhan. The power of praising and singing in your life. Ang gahom sang pagdayaw kag sang pagkanta sa inyo nga kabuhi. Sa Salmo 100 or Psalm 100 nagasugid sa aton. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. 
Be thankful to Him and bless His name, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Ang konteksto nagasugid ng aton dapat talupang don ang tatlo ka punto ng agin plaster. Una, we should know that the Lord is truly the God of our lives. And the fact is, He is the one who had made us and not we ourselves. Thus, we are His people and the sheep of His pasture. In these three aspects, knowing that He is our God. Second, having known to us that we have not made ourselves, but He, our God. And lastly, we should be dependent on Him because we are His sheep. And He must be truly the God whom we should serve. And we should follow because the promise of it is that He has this pasture to pasture us in spite of the fact that we are facing this COVID-19. And with this, we should thank Him, thank Him as our God with praises and thanksgiving there are some in the congregation who do not enter into worship i'm sure that there are others that enter in out of routine there was a preacher that was trying to sell his horse a potential buyer came to the church for a test ride before your start the preacher said you should know that this horse only responds to church talk go is praise the Lord and stop is amen. So the man on the horse says, Praise the Lord, and the horse starts to trot. The man again says, Praise the Lord, and the horse starts to gallop. Suddenly, there is a cliff right in front of the horse, and the man yells, Amen. The horse stops just at the edge of the cliff. The man wipes the sh the sweat from his brow and says praise the lord we know what we are to say but it has lost its meaning at this midweek prayer meeting i want to talk to you about the reason why we should praise god and then we are going to look at the ways we are to praise god reasons to praise god first Almighty God is worthy of our praise and worship. Psalm 18, 3. I will call upon the Lord who is worthy to be praised. Revelation chapter 5, verse 11 to 12 says, Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Tama ka tag mga hinigog mga kauturan na hindi lamang kita sa sini nga kalibutan ang nagadayaw sa pagpasalamat, kag sa pagsimba, sa paghimay sa ngalan sang Diyos. Sa langit mismo, tamang kathag, nga ang mga linibo, kaglinibo, nga mga anghilis, mga manugtunda, nagadayaw, nga nagapalibot sa ginoo, tungod sa iyang gahom, manggad kaalam, kusog, honor, kaghimaya. Kag naga, bin, nagapasalamat sa bindisyon, sa pagpakamayo, Sang Dios. Who is God? Konang Dios, Dios sang aton kabuhi. 
kaginakabig naton siya tungod kay ang oxygen nga nagagwa sulod kag pagwa sa duha ka buho sang aton ilong iya sang Dios indi aton dapat nga anhon ta siya simbahon dapat nga aton nga pagasimbahon ang Dios nga nagtuga sa aton kaysa sini nga kalibutan wala sang may nagabato who god is kung ginakilala naton nga ang Dios Dios ang aton nga kabuhi kag kita gikan sa Dios kag ang ginhawa nga nagagwa kag sulod sa duha ka buho sang aton ilong halin sa Dios kay siya mismo ang ginakilala ta nga nagtuga sa aton dapat naton siya nga pagasimbahon tungod sa sini nga kalibutan wala sang tawo nga naga bato what god has done kung kita nagakilala sa mga butang nga ginhimo sang dios sa aton kabuhi nga sa diin kita sa sini nga punto nakaangkon sang direksyon kag na, nakaangkon sang among nga kalipay sa direksyon nga aton nga naangkon dapat naton dayawon ang dios What God has done for you? Kung kita nakabaton kag naka-experience sa pagpakamaayo sa Dios sa aton kabuhi, kinahanglanon nga aton siya nga pagpasalamatan. Praise and thanksgiving is verbalized faith. If you thank God after the fact, that's gratitude. If you thank God before it happens, that's faith. If you don't know how, begin to praise from the Psalms. It is a book telling us how to praise God. Second, we are called to praise and worship God. First Peter chapter two verse five and nine says, "You also, a living stone, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Psalm 156. Let everything that has breath praise the Lord. Subong na kita buhi pa kinahanglano natin nga dayawo ng Diyos. Kaya ang atong nga pagdayaw ginapangalipayan sang atong nga Diyos. Ikatatlo, nga rason, nga kinanglano naton simbahon, pasalamatan, alagaron ang Diyos. Worship changes us, tungod kay ang pagpanimbahon nagabaylo sa aton. Jeremiah chapter 2 verse 5 from the New International Version says, They followed worthless idols and became worthless themselves. You become like what you worship. If you worship superficial things, your life becomes superficial. If you worship perverted things, your life becomes perverted. If you worship evil things, your life becomes evil. If your worship, if you worship the true God, you become godly. Second Corinthians chapter three verse eighteen. Today's language Bible says. And as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him. Isaiah 61 verse 3 says, The garment of praise for the Spirit of heaviness. Kung kita nagadayaw sa Diyos, nagapasalamat sa Diyos, kag nagatalupangod sa Diyos, amat-amat nga kita mangin kaangay sa iya nga pamatasan. Karon, ang Isaiah chapter 61 verse 3 nagasugid nga ang kabug-aton sang pagdayaw nagalabot sa aton kon yara kita sa mga problema kag mga sitwasyon nga wala naton ginaexpectar nagahatag rimalaso sa aton kinabuhi kaangay sining pandemic mm, COVID 2019 nga sa diin ang bilog nga Pilipinas kag bugos nga nasyon kag bugos nga kalibutan gina 
paathagan, ginapaathagan sa aton nga nag-experience sing dako nga krisis. Tungod ini nagdulot sang dako nga problema, hindi lamang sa mga katawhan, kundi labaw na gid sa mga negosyante kag mga tawo nga wala nakapreparar. Gani biskan sa pihak nga bahin sini kinahanglanon nga dayawon naton ang gino. Ikaapat, praise and worship ushers in the manifested presence of God. Psalm 22:3 King James Version says, "But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel, but you are holy." enthroned in the praises of Israel. Dapat kakinanglano naton nga pagadayawon ang Dios nga yara nagapungko sa trono. When we praise the Lord, we come into his presence, and in his presence there is fullness of joy, and in his joy is our strength. Kita makaangkon lamang sang kusog kagabakod sa pagpadayon sa aton nga kinabuhi kag sa pagangkon sang kahulugan sa aton nga kinabuhi kung kita magpadayon palapit sa presensya sang Dios kaysa presensya lamang sang Dios mga hinigug mga kauturan kita makaangkon sang kabugusan sang aton nga kalipay The end result when we are ushered in the presence of God through worship praise and thanksgiving will be our praise puts evil to flight. Psalm 34:8 reminds us, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Sa sini nga krisis nga aton ginatubang. O kon sa aton nga mga pamilya, o kon anuman nga kahimtang ayara kita. Labaw na sa sining tunga-tunga sa simana. Kinahang lanon na kita magdangop sa gino. Kay ang pagpasalig sang Dios nagapaathag. Taste and see that the Lord is good. Only if we will take refuge in Him. How to praise God? First, with my voice. Psalm 63:3 says, "Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you." Acts chapter 16 verse 25 says, "But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them." Ang konteksto o kung kabugusan sa sini nga istorya sa kabuhi ni ni Paul kag ni Silas amo nga aton nang daan na hibalan nga sang sila naga ministeryo sa katauhan sila naka-experience sang pagpanghingabot kag sa ila pagpanghingabot ang resulta sila na priso apan biskan didto sa prisuhan sila Nagpasalamat sa Ginoo, biskan pa sila puno sang kasakit sa ila kalawasan. Biskan pa sa ila depresyon sa pagdala sang minsay sang pulong sang Ginoo para sa kaayuhan sa mga tawhan kag hindi maayo ang nangin resulta sini kundi gin pakamalaot pang ila presensya kag napriso sila sa gihapon sila nagpasalamat sa Ginoo. Sa ano nga rason? Tungod sila sa gihapon buhi. Biskan ano nga krisis ang nadulot sa aton sining COVID-19. Kita gihapon dapat magpasalamat sa Ginoo. Sa ano nga punto? Kita gihapon buhi. Si Paul kag si Silas, kita ginasugidan nga nagpangamuyo, nagdayaw kag nagkanta sa Ginoo. Kag ang konteksto nagasugid sa aton. Nga sa tunga-tunga sang kagabihon ini na pamatian sang mga priso kag natandog ang tagipusoon sang Dios kag sa sina nga kahigayonan nag abre ang mga ganhaan matapos nga may dakong linog kag kakugmat nga naangkon ang bugos nga prisohan nga sa diin si Paul kag si Silas na priso nga mo sini 
ini tungod kay biskan sa pihak sang krisis sa kabuhi ni Paul kag Silas ginpili nila ang sa, ginpili nila ang pagdayaw kag pagkanta sa aton nga Dios kag manluluwas sa Ginoong Kristo. Second, with my body. Psalm 63:4 says, "Thus I I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name." Psalm 95 verse 6 O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Kinang lanon gid na kung kita nagatalupangod sa Dios, kita magyaub sa iya, kag magahimaya sang iyang ngalan. Third, with music, Psalm 149, verse 1 says, Praise the Lord! Dapat gid naton dayawon ang Dios. Pinaagi sa ano? Sing to the Lord a new song and His praise in the assembly of the saints. Verse 2 says, Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. Biskan pa sa aton mga higdaan, kita gina advisean, gina agda nga kinahanglanon nga magkanta kag maghimaya sa ngalan sa Ginoo. Nga ah, tungod posible sunod nga adlaw hindi na kita makabugtaw. With my voice, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Whatever we do, my dear brethren, we should always think that those doings must be for the glorification of God's name. In conclusion, why do we praise God? First, Almighty God is worthy of our praise and worship. Second, why we do praise God? Because we are called to praise and worship God. Third, why do we praise God? Because worship changes us. Fourth, why we do worship God? Because praise and worship ushers in the manifested presence of God. If the heart of God will be touched by our singing and praising and with thanksgiving, with open hearts and humble minds, then the blessing of God, perhaps not experienced by each one before, will then be truly experienced, even in this mid of crisis. Pandemic 19. We hope that this song, lyrics of the song, will inspire all who listens to be faithful to God till the end of time. The Christ are you? Sini ngatiun. Sa akong pagtakot, 
ginaagda ko ang inyong mga pangunahuna sa dinalan nga ginhambal ni Walter Savage Landor. It says, Music is God's gift to man, the only art of heaven given to earth, the only art of earth we can take to heaven. Ang bugna, ang revelation, katapos ng libro sa balaan ng kasulatan, nagatudlo sa atong, kag nagapahibalo, nga ang mga maluwas, matarong, mga santos, magakanta sa ang kanta ni Moses kag sa ang kordero. Ginalauman na ito nga nakabati sa sili nga minsahi, sili nga tumatumas ang simana. Mangin isa sa mga kanta, sa kanta, sa mga linwas, nga pagkabukman sa Diyos, sa ikaluhang pagkalit. Kabay pa na ang Diyos magpakamaayo sa atong tanan. Sa pagtakot, ginaagda kong tanan sa pagpangamuyo. Our great God, author and finisher of our faith, we thank you for being so faithful to sustain our lives, to sustain our needs. And for this, we hope that the indwelling presence of the Holy Spirit will always help us to be thankful for your continued mercy, for your continued divine guidance, for your continued per divine protection, as well as blessings. We hope, dear Father, that the brethren who have heard thy voice will have happiness in singing from now on. And in their gratitude, they will be singing with passion, passion to glorify your name from now on. Forgive and forget our trespasses, we plead. In Jesus' name, we humbly plead and ask. Amen.